ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും എന്നെ മറന്നുപോയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാതിരുന്നത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ചക്കപ്പഴം കൊണ്ടുള്ളക്കിയ ഒരു പായസമാണ് അപ്പം ഒരു മധുരമായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പായില്ലേ അപ്പം മധുരമായിട്ട് തന്നെ വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ചക്കപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം അതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കാണാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് വെല്ലമാണ് ആ വെല്ലം ഒന്ന് നമുക്ക് ഉരുക്കിയെടുക്കാം ഉരുക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇത് ഞാൻ കുറച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വെല്ലം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് പീസ് വെല്ലം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെല്ലം എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ നല്ല മധുരം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെല്ലം മതി മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെല്ലം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ചക്കപ്പഴം എന്ന് വന്നിട്ട് ഇതെന്താ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് വന്നിട്ട് ഓൾറെഡി ചക്ക പഴുത്ത ചക്ക അരിഞ്ഞ് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് അത് വരട്ടി എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം കുറച്ച് നാളത്തേക്കാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇത് കൂടുതൽ നാളത്തേക്ക് വെക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക ഒന്നും ആവില്ല കേടുകൂടാതെ കുറേ നാളിരിക്കും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ എടുത്ത് പായസം ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ ചക്കയുടെ ഉണ്ടാക്കാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം ചക്കപ്പഴം കൊണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ ചക്ക മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ചക്ക കിട്ടിയൊന്നും വരില്ലല്ലോ ഇത് ഞാൻ ചക്ക നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുത്ത് ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വരട്ടേണ്ട കുറച്ചൊന്ന് വരട്ടിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ കേടുകൂടാതെ ഇരുന്നോളൂ ഇതിപ്പം നമ്മുടെ വെല്ലം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെല്ലം നല്ല ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിറയെ കല്ലും മണ്ണൊക്കെ കാണും ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ചക്ക സീസണാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചക്ക എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ വെള്ളം പോകുന്നവരെയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരട്ടിയിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പായസമാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ല ചക്ക ഇല്ല ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ വരട്ടി വെച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പം നാട്ടിലുള്ള ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ചക്കയും പ്ലാവൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ചക്ക കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് വെല്ലം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് അതായത് കല്ല് മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് തണുപ്പ് മാറാൻ വയ്ക്കണം എന്നാലാണ് അത് ആ കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ ഞാനിത് കുറച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കിത് ചക്ക അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെല്ലം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചക്ക ഇങ്ങനെ വരട്ടിയൊക്കെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനം അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്നറിയാമോ നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണ്ടി എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാം വെല്ലം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെല്ലം ഒരുക്കിയതിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ചിലർ ഇങ്ങനെ ഇത് ചക്ക റെഡിയാക്കിയിട്ട് അതങ്ങോട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കും വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ശരിക്കുമുള്ള ആ സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ അതിനൊരു വെള്ളച്ചുള എന്ന് പറയും അത് വരും അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ആ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് തന്നെ ഇട്ട് വിളയിച്ച് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ശരിക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും വേണ്ടി നമ്മുടെ ചക്ക പായസത്തിന് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാ
നമ്മൾ അത് കനം കുറച്ചെടുക്കുക പാൽ കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് പാലില് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറ്റിച്ച് നല്ല ഒരു വിധം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം തിക്കാവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കുറുക്കി പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല കട്ടിയായ പാല് ചേർക്കാം നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് മതി ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല മധുരമുള്ള സാധനം അല്ലേ അപ്പം മധുരം ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അല്ലാത്തവർക്കാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ചക്ക വരട്ടിയതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഞാൻ ഒരു കൈപ്പിടി അത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പായസം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിന് എന്തേരൊക്കെ വേണം മധുരം എന്തേരം വേണം പാൽ എന്തേരം വേണം നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാം ഒഴിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ അങ്ങ് ഒരുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അളവിനനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കപ്പലണ്ടി മുന്തിരിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് കാഷിനിട്ട് മുന്തിരി വറുത്തിടാം നമ്മുടെ കാഷ്നട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് മാറി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വീട് വാങ്ങി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പുതിയ വീടിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോസ് ഇതൊന്ന് റെഡിയായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറേ പേരും കൂടി ചോദിച്ചു വീട് വായിച്ചിട്ടാ വീട് വായിച്ചിട്ടാ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുവേ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും റെസിപ്പീസൊക്കെ കാണണം എല്ലാം നോക്കി ചെയ്യണം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം കുറച്ച് ദിവസം വരാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും മറന്നു പോകരുത് നമ്മുടെ പായസമൊക്കെ റെഡിയായി ആവശ്യത്തിന് മധുരവും ഒക്കെ ഉണ്ട് മധുരമൊന്നും കൂടി പോയിട്ടില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണുള്ളത് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു